Assalamu alaikum everyone. Uh, we will be starting in a few minutes. Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing good. Uh, my name is Hamad. I am a BBA student and uh, a manager for the SIN MDCAT cohort. Uh, today I have uh, uh, Tahrim and Ballaj with me. Uh, they both are going to guide you about the episode 2 of uh, Mastering MDCATs in the Edition podcast series about physics. So uh, starting with you Tahrim, can you please introduce yourself? Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Uh, this is Tahreen Gardesi and I'm your physics instructor at SIN MDCAT cohort. Uh, I scored 182 in my MDCAT this year and I have a teaching experience of roughly like two years now. And today we'll be discussing uh, like how to cover physics portion for your MDCAT preparation. Right. Over to you, Balaj. Assalamu alaikum guys. Hope you can hear me fine. Uh, I'm a second year medical student at the Aga Khan University and I have been teaching physics in general to A-level students since like four years now, um, three and a half or four years. And I joined PMEC or PK when I joined AKU. And I'm really excited to guide you guys to the MD card physics syllabus as well as physics in general, how to approach the subject and make sure that the learning experience is as intriguing as possible. Achha, so Tarim and Balaj, you both have a great experience of uh, two to four years. Uh, as a student yourself. So uh, during this all duration, how have you experienced like, uh, uh, how have you improved so far 
like uh, when you started as teaching the therein you can go first uh, okay uh, so one thing i uh, think uh, like in my opinion i think uh, like if you teach someone to usse aapke concepts utne bhi bahut zyada clear ho jate hain additionally uh, like uh, students do ask questions that help you become uh, better at your concepts as well and yeah that's it i totally agree with uh, what the him said that when you teach someone Uh, तो आपके अपने कॉन्सेप्ट भी बेहतर होते हैं बिकॉज वेन यू टीचिंग समवन तो वो जब आपसे कोई स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपको खुद इतना क्लियर नहीं होता है तो इनिशियली आपको स्ट्रगल होता है उसको समझाने में कि वॉट एवर देर आस्किंग ठीक है बट वेन यू गो बैक वेन यू रिसर्च ऑन दैट टॉपिक जब आप उस टॉपिक को खुद अपने लिए पढ़ते हैं और बाद में जब दोबारा जाके उनको पढ़ाते हैं तो वो टॉपिक आपके जहन में बैठ जाता है नॉट ओनली बिकॉज आपने उसको पढ़ा था बट बिकॉज के वो सवाल आपसे पूछा गया था सो टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इन माई ओपिनियन Overall, me being a student um, for quite a few years now, um, I love physics. Okay, I love physics in general as a topic, but I love studying in general as well. अब काफी लोग बोलेंगे कि it's a very weird thing कि आप कह रहे हैं कि पढ़ना पसंद है because काफी लोगों को पढ़ना पसंद नहीं होता. But that is just me. I like studying. I like exploring stuff and discovering new stuff, learning new stuff, and then imparting that knowledge to others. और बाकी लोगों को भी वो चीजें सिखाऊं. So um, yeah, that is me and my experience as a student in a very brief way. ओके ग्रेट सो आप लोगों ने खुद भी एमरी कर दिया था एंड बलाजी आल्सो गिव द कि यू टेस्ट सो उसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था लाइक व्हेन यू वर यू आर सेल्फ स्टडीइंग फॉर इट लाइक कौन कौन से प्रॉब्लम्स सबको फेस करने पड़े थे जो एक कॉमन स्टूडेंट को भी करने पड़ते हैं एंड हाउ यू फेस दैट एंड स्कोर सो गुड अम ओके आई गो फर्स्ट इनिशियली सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आया था व्हेन आई वाज टैगिंग फॉर माय एमडी कैट एंड फॉर माय एक्यू टेस्ट एज वेल वाज द सिलेबस बिकॉज मैंने शुरू से ओ लेवल्स और ए लेवल्स पढ़ा था लेकिन जब हमें एमडी कैट का पढ़ना पड़ा था और जब एक्यू टेस्ट के लिए पढ़ना होता था तो दैट वाज इन एज अ होल फ्रॉम द एफ एस सी सिलेबस राइट स्पेसिफिकली हम लोग सिंध के लिए एम डी दे रहे थे लेकिन उससे पहले हमें ये लगा था कि एम डी जो है वो सेंट्रलाइज होगा फिर क्वाइट अ फ्यू डेज बिफोर एम डी कैट हमें यह पता चला कि नहीं इस बार तो प्रोवेंशियल होगा तो दैट वॉज अनदर इशू जो हमारे साथ हुआ था बट ओवरऑल द मेन इशू वॉज कि हमें एफ एस सी का सिलेबस कवर करना था दैट वॉज वन थिंग द सेकेंड थिंग वॉज के नॉट ओनली वी हैड टू कवर अ न्यू सिलेबस ओवरऑल हमें ये बहुत ही कम टाइम में करना था सो विद इन लाइक थ्री और फोर मंथ्स हमें एक यू टेस्ट करना था एंड देन प्रॉब्ली उसके एक डेढ़ महीने बाद हमारा एम डी कैट हुआ था तो इतने टाइम में हमें टेक्निकली पूरे दो साल का एफएससी का सिलेबस कवर करना था बिकॉज ए लेवल्स में जो चीज़ें हैं वो डिटेल में है लेकिन बहुत कम होती हैं जबकि जो एफएससी का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रेथ में है और डेप्थ में भी है सो so, उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट बनाना फिर उसको याद करना प्लस एम डी कैट में काफ़ी चीज़ें आपको रेक्टाफाई भी करनी होती हैं तो वो करना सो दैट वॉज द मेजर चैलेंज दैट आई हैव टू फेस अच्छा सो बला एक क्वेश्चन जो नॉर्मली ए लेवल स्टूडेंट्स का होता है वो ये है कि अगर वो लोग अभी प्रैप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो अभी मेनली किस चीज़ पे फोकस करें लाइक एम डी कैट पे या फिर अपने ए ए टू के एग्जाम्स के जो अभी उनके होने वाले हैं सो लाइक हाउ शुड दे स्टडी पैरल बोथ टू इच अदर या फिर मतलब उस पर आपकी क्या सजेशन होगी um i will never recommend studying parallel uh, because jab aap apne pehli dafa a levels ka concept pad rahe hote hain na that is the key and core concept jo ke md card mein bhi aur aqt test mein bhi aapko bahut zyada help karega um i'm just going to let you in on a secret ki maine apna aq ka syllabus 100% finish nahi kiya tha aur na hi maine md card ka syllabus 100% finish kiya tha main kafi cheeze chhod ke gaya tha uh, lekin wo cheeze jo ki itni zyada high yield nahi hoti hain uh and the the reason i was able to clear both of the tests and getting to um, aku as well as good public universities was ke mere core concepts kafi acche the from a levels um to aap logo ko kabhi bhi apne a levels mein aur even aapke jo board ke exams hote hain fsc mein us pe compromise nahi karna when you're done with those exams then you can begin preparation for the aptitude test jo ke uh, aku ka test ho gaya ya mt card ho gaya ya nams ka exam ho gaya तो हमेशा uh, प्रायोरिटाइज करना है आपके जो ए लेवल्स के ई टू के एग्जाम्स हैं और जो ट्वेल्थ के एग्जाम्स होते हैं बिकॉज उससे आपके जो कोर कॉन्सेप्ट बनते हैं वो डेथ में बन रहे होते हैं या आई विल एग्री टू क्योंकि मेनली चीज कॉन्सेप्ट्स की ही होती है ओके सो ओवर टू यू तहरीन लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा था एम डी कैट के दौरान एंड वॉट चैलेंजेस डिड यू फेस अच्छा आई एम फ्रॉम एन एफ एस सो द मेजर थिंग आई गेस पीपल uh like face and 
you know your problem hoti hai major uh, that is uh, you have to transition from fsc ya matric wala system to the mdk theek hai and the thing is fsc or matric mein you have like mcqs hote hain short questions and long questions and you are going to learn everything pura pura chapter yaad kare theek hai but in mdk it's just like you have to grasp the concept in a better way and then the questions are like mcq based theek hai to usme i guess what students uh, face difficulty in is uh, ki mcq solve karte hue like they don't know how to prepare uh, to solve those mcqs kyunki uh, like mcqs mein it's majorly about concepts ki aapke concepts kafi acche hone chahiye and as far as the preparation is uh, concerned to so i guess if you are from an fsc background or kyunki mdcat b it's provincial aapki book se hi aayega if you start preparing uh, like second year se hi ya phir first year se hi saath saath matlab not like ke bilkul start se hi like mdcat ke liye padhna shuru ho jao but it's just usko thoda sa saath saath leke chalo in a sense ke साथ साथ मतलब कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छा कर लो उसी टाइम में तो आई गेस काफी आसानी हो जाती है आगे के लिए लाइक एम डी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि लाइक इन टू मंथ्स यू कॉन्ट कवर ऑल द कंटेंट यू वर्स सपोज टू कवर इन लाइक टू इयर्स राइट तो साथ साथ थोड़ा लेके चलें इस तरह के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा अच्छा मतलब ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे करें एंड इस तरह आगे एम में थोड़ा ईजी हो जाता है या आई वेल लगे क्योंकि जो एफ एस सी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके बुक्स भी सही नहीं होते हैं एम डी कैट वाले तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इस मामले में अच्छा सो एक और क्वेश्चन जो जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का तो उनको कैसे डील करें और सिलेबस को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे अच्छा अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ ऐसे हम लाइक like, कुछ चीज़ें हम प्रडिक्ट कर सकते हैं लाइक like, हम पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बोर्ड है एंड दिस बोर्ड इज शोइंग द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर लाइक इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस लाइक व्हेन आई वाज जस्ट लुकिंग एट सिंध बोर्ड पर्टिकुलरली उसमें देर वर सम क्वेश्चन टू प्लांट्स और प्लांट्स वाले साइड से ना बायो में स्पेसिफिकली आ रहे थे ठीक है तो अब वो काफ़ी सालों से आ रहे हैं एंड लाइक नाउ इवन स्टूडेंट्स नो कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो दे शुड कीप दैट थिंग इन माइंड कि उस चीज़ को कर लिया जाए क्योंकि लाइक इट्स लाइक पूरा ही पूरी हिस्ट्री है ना कि पिछले साल भी आए उससे पिछले साल भी एक आध सवाल आ जाता है इस साइड से तो इस तरह करके अगर पास पेपर आप लोग देखें और अगर आप लोगों को ये फील हो रहा है कि ये चीज़ काफ़ी रिपीट हो रही है मतलब हर साल ये पोर्शन है और यहाँ से आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है तो देन यू शुड गो फॉर दो टॉपिक्स एज फार एज लाइक फेडरल या यू एच एस इज़ कंसर्न तो वो लाइक like, अगर पंजाब है तो वो कुछ फेडरल की बुक से दे देगा या फिर फेडरल वाले कुछ uh, चीज़ें पंजाब की बुक से दे देते हैं सो लाइक मेन बुक इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी योर प्रोविंस की बुक बट साथ साथ यू कैन गो फॉर पी टी बी और एस टी बी ठीक है उससे होगा ये कि यू हैव मतलब कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हो जाएंगे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ होता है कि यू रीड इट एंड यू डोंट गेट इट एट ऑल समझ ही नहीं आती क्या लिखा हुआ है ठीक है तो उसमें अगर आप कोई और बुक कंसल्ट कर लो तो हो सकता है कि उस बुक में uh, वही चीज़ थोड़े ऐसे अल्फाज में लिखी हुई हो या इस तरह लिखी हुई हो कि आपके लिए उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना इजी हो जाएगा लाइक आपको वो कहीं और से किसी और सोर्स से वही चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है दैन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट क्योंकि द मेन थिंग इज आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए ठीक है तो मेन फोकस इज योर ओन बुक अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में पढ़ जाएंगे कि हर तरह की बुक मैंने रीड करनी है तो देर इज़ वन थिंग इन लाइक कुछ डिटेल्स होती हैं स्पेसिफिकली लाइक दैट इन्वॉल्व नंबर्स या फिर डेट्स वगैरह या फिर डोमेरिकल वैल्यूज कुछ ऐसी होती हैं डू कॉन्ट्रडिक्ट इन डिफरेंट बुक्स तो फिर आप इस मसले में पड़ जाएंगे इन दैट केस यू शुड गो विद योर ओन प्रोविंस की बुक वरना जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन वाली बात है तो यू शुड गो थ्रू द पास पेपर एंड लुक के कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से आउट ऑफ सिलेबस लाइक हर साल क्वेश्चन आ जाता है एंड स्टूडेंट डू नो अलॉट अबाउट दैट के मतलब ये चैप्टर है यहाँ से आ जाता है वैसे तो उन चीज़ों को कवर कर लें दैट इज गोइंग टू कीप यून सेफ जोन All right. Uh, yes, Balad. 
Um, I agree with a lot of the stuff that Tehim said right now. Um, first of all, what Tehim mentioned is that we have further this different board key books. Lene chahiye. I'm not saying that completely they are going to be but if you might use different books, um, then it can be a lot of help. I personally used Kaplan ki book, use ki thi, um, which is for the USM card. Now, many people will say that the USM card is going to be a Pakistani MD card. Ke liye hai. I'm not saying that you can use that book, but I personally used that book for biology. Ke um us book mein a lot of the content is from the pakistani empty cat only uh lekin ek behtar tarike se likha hai ki wo aapko samajh aata hai right so um i use that book jisse mere concepts wagaira acche hue the um as for physics maine books zara istemal nahi ki thi i relied mostly on videos theek hai um to jo youtube pe videos available hoti hain like ek do channels ka naam le leta hu you have physics in seconds that is a really good channel you have physics wala um that is for the neat preparation but um अगर आप अपने सिलेबस से रेलेवेंट खाली उसकी वीडियोस देखें तो वो काफी अच्छी सी जो आपकी प्रिपरेशन है वो हो जाती है एंड देन ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आप कभी भी एक चैप्टर को टिक मार्क तब तक नहीं करेंगे टिक मार्क इन द सेंस कि आपका चैप्टर कवर हो गया है आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मेरा ये चैप्टर कवर हो गया जब तक आप उसके क्वेश्चन ना कर लें विच अगेन थेरी मैंशन के इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपने तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ा राइट लेकिन जो क्वेश्चंस यूजुअली आ रहे होते हैं वो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहे होते हैं विच इज अ बैड थिंग आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छी बात है बट अगेन वी हैव टू फेस द रियलिटी तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं दे आर नॉट ओनली फ्रॉम योर सिलेबस काफी एक्स्ट्रा चीजें भी आ रही होती हैं लेकिन अगर आप नोटिस करें ना सवाल करते हुए वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना वो काफी ज्यादा रिपीट हुए हुए होते हैं राइट um to itni zyada depth mein aur extra cheezon ke topic questions nahi aa rahe hote hain so if you do those questions only jo extra syllabus ke hain theek hai um and thoda sa superficially us cheez ko pad lo na to usse overall kafi achhi taiyari ho jati hai and you are ready for the fact ke agar koi aur syllabus sawal aa gaya na to i can face that theek hai um and the other thing is ke aap aap you can't really do anything about it right आपको एक हद तक आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर चीज एक्स्ट्रा पढ़ के चले जाओ मतलब अगर ऐसा होता तो आप अपना पहले एमबीबीएस कर लेते हो फिर एम टी कार्ड दे देते राइट बट दैट नॉट मेक सेंस राइट सो यू कैन ओनली डिविएट फ्रॉम योर सिलेबस अटल बट थोड़ा सा विगल का आपके पास रूम होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं तो द मेन थिंग इज के यू कैन ओनली प्रिपेयर टू अर्टन लेवल राइट एंड बाकी आप फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि जो एक्स्ट्रा चीज आती है इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर देम देन देर इज नो चॉइस एक्सेप्ट आप या तो तुक्का लगाएं उसमें या वो सवाल छोड़ दें um, सवाल छोड़ना इज नॉट रिकमेंडेड ठीक है अनलेस यू डूइंग एक यू का टेस्ट ठीक है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है बट अगर आप अपना एंटी कार्ड दे रहे हैं ना एज फार एज आई नो उसमें नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो यू कैन गिव द आंसर इन करेक्ट एज वेल तो आप उसमें तुक्के लगा सकते हैं राइट बट तो के लगाने से कि नौबत ना आए इसलिए आप अपनी तैयारी एक हद तक बेहतर कर लीजिएगा All right, so now we will be moving to the slides uh, and the some main points that we think should be covered in this guidance session. उसके बाद we will be taking some question and answers from the chat uh, in the end. All right, so about the understanding underlying concepts. Uh, okay, so Tahrim, you can go first about this. uh okay so basically uh one thing i noticed in students is ke wo you just see so they when specifically we talk about physics ke matlab exam se ek hafte pehle humne formula sheet banayi hui ho ki we are going to broad learn it uska ratta maar lenge and the next day we are going to appear in the exam aur phir matlab hame formula aata hoga to kya hi phir baat reh jati hai theek hai so that's not the case actually when you are studying physics you need to understand like everything every single detail written in the book specifically the concepts theek hai matlab agar ek baat especially when we talk about physics it's not that simple right just na agar ek rule bataya hua hai theek hai and usne wo aapko sara detail mein bata diya now what you ab wo jo question dega na wo aapko is tarah question de dega ki usko real life kisi scenario ke sath relate kar dega and that like examiner is going to ask you about that theek hai aap usko tab hi us cheez ko implement kar sakte ho उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो वेन यू नो द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट ठीक है तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना उसको ग्रास्प करना इज द मेन थिंग ठीक है सिर्फ फार्मूला याद करने से या चीज़ों का रटा मार लेने से लाइक uh, फिजिक्स like, मुश्किल हो जाएगा करना लाइक इट्स नॉट द वे यू शुड बी डूइंग थिंग्स कॉन्सेप्ट इज द मेजर थिंग हेयर और इसके अलावा लाइक वन थिंग आई कंसिडर इज जो फार्मूला होता है ना इट्स जस्ट नॉट अ फार्मूला उसको सिर्फ याद करना Uh, is not enough theek hai matlab agar hum basic definitions dekhe to unhone matlab if you know the formula 
ठीक है तो आप फार्मूले से क्या क्या काम कर सकते हो यू कैन डिराइव दूनिट्स फ्राम द फार्मूला ठीक है इसके अलावा डायमेंशन का पता लगाना है वो आप फार्मूला से कर सकते हो ठीक है उसके बाद ये कैसे फिजिकल क्वान्टिटी है स्केलर है या वैक्टर है कुछ कुछ फार्मूलाज आपको उसके बारे में भी डिटेल से दे देते हैं ठीक है यू कैन लाइक आपको फार्मूले फार्मूलाज पे ग्रास हो तो आप उसको फर्दर डिराइव कर सकते हो मतलब अगर वो फार्मूला को एक तरीके से या किसी और तरीके से लिख देता है तो आप उसको उसी फार्मूले की हेल्प से डिराइव कर सकते हो ठीक है आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हो विद हेल्प ऑफ फार्मूला दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस तो फार्मूला आई गेस अगर आप अच्छे तरीके से समझ लो ना उसको रटने के बजाय तो आधी चीज तो वहीं क्लियर हो जाती है उसके अलावा देर आर सम थिंग्स जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना या फिर उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसमें भी लाइक अगर आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे ना कुछ चीज़ों को तो वो आपको उस तरह अच्छी तरह समझ नहीं आएंगी और अगर आप उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखोगे या रिलेट करके देखोगे तो वो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं वो फिर उतनी मुश्किल नहीं रहती Um yeah I mostly agree with Tareem so I don't really have anything um additional to add in that All right so we will be moving to the next next thing Acha so about the high yield chapters ke kaun se chapters pe students ko zyada focus karna chahiye and all so iske bare mein uh, like bala you can go first अच्छा हाई ईल्ड चैप्टर्स आप लोगों को प्रीमियर की तरफ से एक लिस्ट भी आएगी हम प्रति श्योर जिसमें हाई ईल्ड चैप्टर्स लिखे हुए होंगे बट जब भी आपको चेक करना हो ना कि कोई चैप्टर हाई ईल्ड है या नहीं है तो द गोल्डन रूल इज कि आप हमेशा उसको कपल ऑफ चैप्टर्स को ना एक सेक्शन में डिवाइड कर लो जैसे कि मैकेनिक्स का एक सेक्शन होती है राइट मैकेनिक्स के सेक्शन में सिर्फ चैप्टर कैनामेटिक्स का नहीं होता है उसमें यू हैव कैनामेटिक्स सही है यू हैव फोर्सेज एंड मोशन यू हैव रोटेशनल मोशन तो ये पूरा जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहलाती है ना इन जनरल फिजिक्स तो ओवरऑल अगर एक बड़ा सेक्शन है ना और उस पर सवाल ज्यादा है मैं तो दैट मेक्स इट अ वेरी हाई ईल्ड चैप्टर बिकॉज अगेन ऐसे सोचो कि ये चैप्टर ए लेवल्स में है ये चैप्टर एफ एस सी के सिलेबस में है और ये चैप्टर एम डी कार्ड एटीओ टेस्ट में भी है तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी हाई ईल्ड थिंग बिकॉज दैट इज द मेन चंक ऑफ फिजिक्स राइट मैकेनिक्स देन जो दूसरा सेक्शन आता है वो आता है फॉर एग्जाम्पल मैगनेटिजम का राइट तो अगेन वो एम डी कार्ड में है वो एक यू टेस्ट में आता है वो वो आपके एफ एस सी में आता है वो आपके ए लेवल्स में आता है राइट तो जब भी चेक करना ना कि कुछ आपके हाई ईल्ड है या नहीं तो चेक किया करो कि क्या एक काफी ज्यादा एग्जाम्स का पार्ट है या नहीं अगर है तो डेफिनेटली इट इज अ हाई ईल्ड चैप्टर ऑन दी अदर हैंड अगर आप चैप्टर देखें थर्मोडाइनामिक्स का राइट इतना ज्यादा डिटेल में वो हाई ईल्ड है नहीं राइट बिकॉज अगर थर्मोडाइनामिक्स की आप डिटेल देखें तो बहुत ज्यादा है लेकिन थर्मोडाइनामिक्स के अंदर बहुत ही कम चीजें जो कि हाई ईल्ड है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनामिक्स वेरी हाई ईल्ड बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स जो आपका हीट इंजन है दैट इज नॉट वेरी हाई ईल्ड राइट तो एक चैप्टर के अंदर भी कुछ चीजें हाई ईल्ड हो सकती हैं और कुछ चीजें लो ईल्ड हो सकती हैं राइट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बिल्कुल भी हाई ईल्ड है ही नहीं जैसे कि एक यू के अंदर चैप्टर है आपका फ्लूड डायनामिक्स का राइट नो देर बेरली एनी क्वेश्चन ठीक है तो जो आपके हाई ईल्ड चैप्टर्स होते हैं ना वो आप प्रायोरिटाइज करेंगे इन कवरिंग फर्स्ट ठीक है बिकॉज आपकी अच्छी खासी तैयारी उन चैप्टर्स की अपने बोर्ड एग्जाम से हुई भी होगी एंड जब आप उसको एम डी कैर के परस्पेक्टिव से या एक टेस्ट के परस्पेक्टिव से तैयारी करेंगे तो एक ओवरऑल उसके उसके लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी एंड साथ साथ आपका एक मेजर मेजर एग्जाम का सिलेबस भी कवर हो रहा होता है तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा होता है कि हाँ मेरा अच्छा खासा सिलेबस कवर हो रहा है एज फॉर द लो ईल चैप्टर्स जितना भी मजा आया पढ़ते हुए हमेशा उसको एंड के लिए रखा करो ठीक है जैसे कि थर्मोडाइनामिक्स है मुझे बड़ा मजा आया पढ़ने में लेकिन मैंने उसको एंड में कवर किया था राइट तो जो लो ईल चैप्टर्स होते हैं मेक श्योर टू कवर दम बट उसको एंड में रखा करो बिकॉज अल्लाह ना करे इन केस आपके एग्जाम की डेट करीब आ गई और आपकी तैयारी ज्यादा नहीं हो पाई इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाया तो एक सेटिस्फेक्शन ये होती है और एक आशा ये होता है कि भाई ज्यादातर ना मेरा हाई ईल कवर हुआ हुआ है और जो रह गई है ना चीज़ें वो लो ईल में से रह गई है ठीक है तो जस्ट मेक श्योर की प्रायोरिटाइज दीज हाई ईल चैप्टर्स फर्स्ट एंड देन गो फॉर द लो ईल Uh, yeah so tarim what will you think about this uh yeah i agree with balaj here but one thing i want to add is uh you can go through the past papers as well और पास पेपर से भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये वाला चैप्टर मतलब इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस चैप्टर इज़ लेस इंपॉर्टेंट तो आप लाइक वन
All right, so moving to the next topic, uh, effective concept retention strategies. Therin, you can go first. Yeah. अच्छा इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक दफ़ा एक चीज़ पढ़ते हैं ना अच्छा वन थिंग आई गेस स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी गलती करते हैं कि जिस तरह आज हमने कोई चीज़ पढ़ी फॉर सपोज ठीक है इन द क्लास इन अकेडमी और एनी ठीक है अब क्लास तक तो हमें वो चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ रही होती है वे लाइक हाँ सब समझ आ गया बट वैन वी गो बैक होम वी डोंट रीड इट अगैन हम उसको गो थ्रू करने की जहमत भी नहीं करते एंड आफ्टर दैट अ मंथ लेटर टू मंथ्स लेटर या फिर इस साल के एंड पे वन यू सेट इन द एग्जामिनेशन हॉल वेयर लाइक कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ तो थी ये मैम ने बोला था ये इस तरह बट वी डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द थिंग्स या फिर जब हम साल के एंड पर उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ना तो वो चीज़ हमें उस तरह अच्छे से समझ नहीं आ रही होती जितना हमें फर्स्ट टाइम समझ आया होता है तो वन टिप आई वन गिव यू ऑल फॉर दैट इज जिस दिन जो काम पढ़ा है ना आफ्टर लाइक वेन यू आर फ्री उसी दिन या अगले दिन मेक श्योर यू रीड इट वंस एंड उसको अच्छे से पढ़ो इस तरह की कोई चीज़ अगर कन्फ्यूजन है तो उसको उसी टाइम क्लियर कर दो ठीक है दिस इज़ वेरी इफेक्टिव वे टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन बिसाइड्स लाइक अभी यू हैव लाइक एट और नाइन मंथ्स इन एम डी कैट सो इफ़ यू लाइक अरेंज योर चैप्टर्स इन अ वे कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करना स्टार्ट करो एंड आफ्टर दैट आई डू डिवाइज दैम लाइक आफ्टर थ्री आफ्टर थ्री डेज या फाइव डेज या वन वीक लाइक स्पेस रेपटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट उनको बार बार रिवाइज करो जो चीज़ें नहीं समझ आ रही या जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं फॉर दैट यू गैस नीड टू रिपीट इट अगैन एंड अगैन ताकि वो दिमाग में बैठ जाएँ किसी तरह ठीक है इसके अलावा आप लोग यूज़ कर सकते हो फ्लैश कार्ड्स वगैरह माइंड मैप्स बना सकते हो ठीक है कोई भी ऐसा तरीका जो आपके लिए आपको बेहतर लगे लाइक कुछ चीज़ों में आप डायग्राम्स बना के समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा ठीक है तो हर चैप्टर का अलग तरीका होता है कि आप अच्छे से उसको समझ सको तो जो भी आपको ऐसी चीज़ लग रही है कि आप इसको इस तरह करोगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा लाइक अब कुछ चैप्टर्स होते हैं उनमें समझने वाली इतनी चीज़ नहीं होती उनमें फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपने याद करने होते हैं ठीक है तो उनकी आप लोग फार्मूला शीट से अलग से बना लो उनको मतलब रोज़ गो थ्रू कर लिया करो रोज़ उनको पढ़ लिया करो तो हो गई कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू रिमेंबर एवरी थिंग यू स्टडी ठीक है एंड रिविजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिसाइड्स प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है जो भी कॉन्सेप्ट आप जिस दिन क्लियर करो एटलीस्ट मेक श्योर यू डू टू टू थ्री क्वेश्चन ऑफ दैट ताकि आपको समझ आए कि जो चीज़ आपने थीरी में पढ़ी है अगर वो एम सी क्यू की फॉर्म में आपसे पूछी जाए तो आर यू एबल टू सॉल्व दैट और नॉट दैट्स द थिंग क्योंकि आपका जो एम डी कैट है दैट इज एम सी क्यू बेस्ड राइट तो बट यू नीड टू डू ऑन द एम डी कैट डे सॉल्व एम सी क्यूज अगर आपको थीरी आ रही है सब कुछ समझ आ रहा है बट अगर आप एम सी क्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे ऑन एम डी कैट डे तो उस सारी चीज़ का कोई फायदा नहीं ठीक है तो द थिंग इज़ यू नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड रिविजन दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग um yes again um um i majorly agree with the uh, with all the things that tahim said um the biggest thing in retention is again le- uh, after you learn something to aap usko repeat karte rahe karte rahe karte rahe uh, there is a concept of space repetition theek hai um aap uski videos dekh sakte hain on youtube um especially ali abdal ka ek channel hai um he has covered a lot of stuff on how to learn ठीक है एक चीज़ होती है याद करने एक चीज़ होती है कि याद कैसे करना है तो ही हैज मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट तो यू कैन लुक अप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस रेपिकेशन द एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि होती क्या है रेपिकेशन तो समझ आता है ना कि आप एक चीज़ याद करके उसको बार बार रिवाइज करो रहे और एक चीज़ होती है स्पेस रेपिकेशन द आइडिया ऑफ स्पेस रेपिकेशन इज कि फॉर एग्जाम्पल आज डे वन है ठीक है आपने एक चीज़ आज याद की आप उसे कल रिवाइज करें ठीक है कल रिवाइज करने के बाद उसे परसों नहीं देखेंगे आप उसको रिवाइज करेंगे या उसके क्वेश्चन करेंगे थोड़े स्पेस के बाद जैसे कि एक हफ्ते के बाद या तीन दिन के बाद या चार दिन के बाद ठीक है फिर उसके बाद आप उसको पंद्रह दिन के बाद करें फिर एक महीने के बाद करें राइट तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो लर्निंग गैप होता है ना लर्निंग गैप कह रहा हूँ सॉरी जो आपका रिवाइजिंग गैप होता है उसको आप बढ़ाते रहें इससे ये होता है कि आपकी जो मेमरी होती है ना वो स्क्रेच होती है राइट एंड जितने दिनों बाद आप रिवाइज करेंगे ना वो आपके दिमाग में उतने ही ज़्यादा आप उसको एक्सर्ट करेंगे ठीक है और याद करने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था और जब आप वो याद आ जाएगा ना तो इट विल अ वेरी इट विल बी अ वेरी गुड वे ऑफ मेमोराइजेशन एंड अ गुड वे ऑफ रिटेनिंग ऑल द स्टफ दैट इज कॉल्ड स्पेस रेपिकेशन प्लस एक्टिव रिकॉल के आप एक्टिवली रिकॉल कर रहे हैं कि मैंने पढ़ा क्या था सो आप उसके लिए फ्लैश कार्ड्स इज वन वे टू गो अब आगे द सेकेंड वे टू गो अब आगे आप उसके क्वेश्चन करें जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक पढ़ा ना कोई तो आप उसके सारे क्वेश्चन एक ही दिन में ना कर लें ठीक है आपने लेट से दस पंद्रह क्वेश्चन किए फिर आप एक हफ्ते
वो आपके दिमाग में चीजें बैठी रहती हैं ठीक है वी डू दिस इन मेडिकल स्कूल अलॉट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है एंकी का हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड इट वर्क रियली वेल सारी चीजें हमें याद रहती हैं एग्जाम से पहले तो इट इज अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट सही है um, जो पैसिव वे ऑफ लर्निंग होता है जैसे कि आप बुक्स से पढ़ रहे हैं वो इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता एज कम्पेयर टू कि आप अगर um, अपने आप को क्वेश्चन करें कि मैंने जो पढ़ा था मैं किसी और को समझाऊँ तो कैसे समझाऊंगा ठीक है जैसे कि दस दिन बाद या पंद्रह दिन बाद तो लाइक दैट इससे आपकी रिटेंशन अच्छी होती है ग्रेट सो अभी नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज वो मेनली मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है प्रॉब्लम वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना अभी एफएससी में भी ए लेवल्स में भी दोनों में हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं अलाउड एंड अचानक एम डी में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है सो so, इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया जाए इसमें द फर्स्ट टिप इज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर फ्राम नाउ अभी से स्टार्ट करो ठीक है ऐसा नहीं होगा कि अगर आप डिगेट की एक हफ्ता पहले कहो कि चलो अब मैं कैलकुलेटर छोड़ देता हूँ या मैं विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करूँगा तो दिस इज नॉट कैन अ वर्क ठीक है अभी से ही प्रैक्टिस ऐसे करो कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं लाइक अगर आप अभी एफ एस सी में हो तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जरूरत पड़ती है ठीक है बट लाइक एक्सेप्ट फॉर दोज क्वेश्चन ट्राई टू डू एवरी थिंग विदाउट कैलकुलेटर ठीक है इसके अलावा अगर कुछ वैल्यूज होती हैं वो पॉइंट्स में है तो यू कैन राउंड दम ऑफ टू द न्यूरेस्ट होल नंबर ठीक है क्योंकि पॉइंट्स में सॉल्व करना इज रियली डिफिकल्ट ठीक है तो उस मुश्किल से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो उसे होल नंबर में कर दो और जो नियरेस्ट आंसर आपके पास ऑप्शन में गिवन होगा डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट इसके अलावा लाइक कुछ क्वेश्चन होते हैं दैट इन्वॉल्व पाए ठीक है तो पाए में द वैल्यू इज थ्री पॉइंट वन फोर राइट बट एक फ्रैक्शन फॉर्म भी है दैट इज ट्वेंटी टू बाई सेवन तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ आप थ्री लगा दो राउंड ऑफ करके थ्री पॉइंट वन फोर को तो उन्हें सॉल्व करना ईजी हो जाता है बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप ट्वेंटी टू बाई सेवन लगाओगे तो जो वैल्यूज हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं और उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है सो दिस इज जस्ट योर माइंड गेम यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पर कौन सी वैल्यू इज बेटर ठीक है इसके अलावा थोड़े मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने की जरूरत है लाइक अगर आपने मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ को लाइक like, अगर डेसिमल्स या फ्रैक्शन इन्वॉल्व हैं या फिर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ऐसे करके उन वैल्यूज को कैंसिल करो कि आपके लिए थोड़ा मेस ना बन जाए लाइक आई होप यू गाइज आर गेटिंग माय पॉइंट अगर हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज गिवन एंड वी हैव टू कैंसिल दम आउट तो हम उसको ऐसी अरेंजमेंट से उसको उनको कैंसिल करो कि एंड पे आपके पास कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए कि जो आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाए ठीक है अपने लिए आसानी पैदा करो खुद ही अब ये कैसे आएगा ये प्रैक्टिस से ही आएगा तो अगर आप आप लोग अभी सॉल्व करना शुरू हो जाओगे नोमेरिकल्स या क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर एंड ट्राई दम आउट इतना मुश्किल नहीं होगा ऑन द एम डी कैट डे अगर आपकी प्रैक्टिस होगी अभी से ही ठीक है अगर अभी से स्टार्ट लोगे तो एंड पे इतना मुश्किल नहीं लगेगा वरना एंड पे डेफिनेटली मुश्किल लगेगा I 100% agree with what Abhi Tareem said. Um, so I don't think there's any need for me to add anything in that. All right. So then we will be moving to the next topic. Acha. So application of formulas. Formulas वगैरह याद तो कर लिए, but apply कैसे करना है and कौन सा formula कब apply होगा? So इस चीज़ में काफी problems face होती हैं. So Balaj, what do you think about this? अच्छा um, इसमें काफ़ी लोगों को मसला होता है इन ए लेवल्स एज वेल तो द ओनली टिप दैट आई हैव टू गिव इन दिस के सबसे पहले तो प्रैक्टिस ठीक है प्रैक्टिस के अलावा एक और चीज़ ये होती है कि जब आप के सामने कोई सवाल आए ना फॉर एग्जांपल एक सिंपल से सवाल ले लो कि आपको फोर्स निकाल दिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ठीक है फोर्स का जो सबसे कॉमन एंड सबसे बेसिक फार्मूला होता है दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाई दी एक्सेलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट राइट तो सबसे पहले आप वो फार्मूला लिखो और ट्राई करो उससे सॉल्व करना नहीं हो रहा ना तो इसका मतलब ये कि या तो मास गिवन नहीं है या एक्सेलेशन गिवन नहीं है राइट right? दोनों के गिवन होंगे तो यू कैन मल्टीप्लाई एंड गेट दी आंसर और वो आंसर अगर ऑप्शन में है तो आपने सही सॉल्व कर लिया द इशू इज कि अगर उस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा फिर क्या करें उसके बाद लोग पैनिक करना शुरू होता है तो पैनिक नहीं करना उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपको मास गिवन नहीं है या आपको एक्सेलेशन गिवन नहीं है फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक्सेलेशन गिवन नहीं है तो भाई आपको समझ आ गया कि ये वाला फॉर्मूला से सॉल्व नहीं हो सकता तो अब दो स्टेप्स हैं या तो आप एक्सेलेशन निकाल लो किसी चीज से या आप फोर्स का कोई दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम ठीक है तो अगर आपको सवाल में मास दिया हुआ है आपको वेलोसिटी दी हुई है इनिशियल और फाइनल और आपको टाइम दिया हुआ है तो आपको समझ आ गया कि भाई हाँ
कोई टॉपिक ले लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जिसमें काफी ज्यादा फार्मूलाज होते हैं कोई आप सर्कुलर मोशन का ले लो ठीक है किसी भी टॉपिक का इन जनरल आप कोई भी फार्मूला देख लो या कोई भी क्वेश्चन देखो ना तो उसमें जो भी चीज उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोली भी है ना यू ट्राई टू डू इट विद मोस्ट बेसिक फार्मूला जो सबसे बेसिक फार्मूला उस चीज का होता है आप उससे ट्राई करें उससे नहीं होता उसके बाद आप दूसरे फार्मूलाज पे जाएंगे कुछ लोग ये करते हैं कि जब वो क्वेश्चन देखते हैं ना और वो कोई भी चीज निकालने को उन्हें बोली हुई है तो वो हजार अलग फार्मूलाज को एक साथ जहन में ले आते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये सॉल्व कैसे होगा तो डोंट डू दैट सिस्टमेटिकली अप्रोच करना सीखो यू विल नीड दैट इन योर मेडिकल स्कूल एज वेल ठीक है जो आप अभी अगर मॉडिकल्स में देखोगे ना आपके एग्जाम आएंगे तो आपको सिस्टमेटिकली चीजों को सोचना होता है कि भाई पेशेंट आया है ये है फिर ये है फिर ये है एंड दैट इज वॉट दम डी कैट इज ट्राइंग टू टीच यू एज वेल कि आपको सिस्टमेटिकली चीजों को देखना है राइट right? तो मेक श्योर के यू प्रैक्टिस अलॉट एंड मेक श्योर के यू स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक वन एंड देन मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज ओके Uh, yes tarim what uh, will you add into this uh, yeah i totally uh, agree with balaj and i don't think there is uh, like koi aisi cheez hai jo thank you okay so then we will uh, move on and uh, uh, next topic we have is about strategies of time management uh, numerical questions wagera mein bahut time lag jata hai solve karne mein एक फॉर्मूला जैसे कि बिलाज सर नहीं लगता तो फिर पैनिक होकर फिर सेकंड फॉर्मूले लगाते हैं तो उसमें भी वही ज्यादा टाइम लग जाता है एंड कैलकुलेशंस uh, वगैरह करने में भी सो so, इस सब चीजों को कैसे मैनेज किया जाए तहरीन यू कैन गो फर्स्ट या टाइम मैनेजमेंट की जो बेस्ट टिप है ना दैट आई कैन गिव यू इज प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप एमडी कैप से पहले प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा लाइक like, आपको आदत हुई भी होगी उन क्वेश्चंस को स्टार्ट सॉल्व करने की तो वो एमडी कैट वाले दिन आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा एज कंपेयर टू अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो फिर लाइक डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया ठीक है तो मेडिकल क्वेश्चंस में द मेजर थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज्यादा करनी है स्पेशली uh, uh, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नोमेरिकल्स होते हैं उनकी ठीक uh, है इसके अलावा वट यू कैन डू इज लाइक बराज मैं बिफोर कि आप लोगों ने क्या करना है कि स्टार्ट विद द बेसिक फार्मूला और इसके बाद आगे देखो कि क्या चीज़ें आ रही हैं ठीक है और आप इससे मतलब ये फार्मूला किस साइड जाएगा तो आपका आंसर सही निकलेगा या फिर आपको वो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वो फार्मूला उस पर लगेगा और इसमें बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा यू आर गोइंग टू डू बेटर with respect to your numerical questions um yes i just said that the team said ke time management ke liye sabse pehle to aapko practice karni hogi theek hai aap ek timer lagaye aap usko practice kare questions ko ki itna time mein mujhe ye sawal solve karna hai aur obviously jab pehli dafa sawal solve kar rahe hoge na to aapse nahi hoga us time mein because you doing it for the first time aapne abhi chapter padha aur pehli dafa sawal kar rahe ho to itni unreal expectations na lagana khud se ke वो मुझसे ये सवाल इतने टाइम में सॉल्व नहीं हुआ या मुझसे ये सवाल सॉल्व ही नहीं हुआ तो मैं फैमिली कार्ड नहीं दे सकता और या नहीं दे सकती और से कुछ नहीं होगा तो डोंट गो इनटू दैट लूप ठीक है हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ के भाई जो आपने पढ़ा है वो आपने ये सही से पढ़ा है एंड देन जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन स्टाइलिंग इज डिफरेंट एज कंपेयर टू योर ए लेवल्स और और योर एफएससी एग्जाम्स तो ऑब्वियसली इतनी अनगिल एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए राइट एंड अगेन टाइम मैनेजमेंट की सेकंड स्ट्रेटजी ये होती है कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस करने बैठे ना और आपसे कोई एक सवाल नहीं हो रहा तो मैक्सिमम उस पर आप एक मिनट लगाएंगे ठीक है अगर उस उस टाइम में नहीं हुआ ना तो यू मूव ऑन राइट यू मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन एंड और उस क्वेश्चन को मार्क कर लिया करो ठीक है यूज वेरी टाइनी सिंबल जैसे कि आपने अगर टिक लगाया ना मतलब आप सवाल वो हंड्रेड परसेंट सॉल्व हो गया करेक्टली इन वन गो उस पर टिक लगा दो उसके बाद आप जो जो सवाल आपको लग रहा है कि आपने सॉल्व तो कर लिया लेकिन शायद सही किया और शायद गलत किया हो ठीक है तो आप उस पर एक सर्कल बना दें कि भाई इस पर मुझे एक दफा और आके यू नो देखना पड़ेगा कि मैंने सही किया या नहीं और कुछ सवाल होते हैं जो कि सॉल्व हो ही नहीं रहे आपको नहीं आता सॉल्व करना उस पर आप लगा दें क्रॉस ठीक है क्रॉस का मतलब ये होता है कि भाई आखिर में अगर टाइम बचा तो मैं उस पर तुके लगा लूंगा या थोड़ा सा और अगर टाइम बचा तो मैं उस पर किसी अफेक्ट कर लूंगा बट ये वो सवाल है जो सॉल्व नहीं होगा ठीक है तो मेन आपका फोकस होना चाहिए ऑन द टिक वाले क्वेश्चंस एंड ऑन द सर्कल वाले क्वेश्चंस बिकॉज वो आपको मार्क्स देंगे ठीक है जो तुक्के वाले हैं उसमें तो तुक्के के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते ना तो यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन दोस क्वेश्चन बिकॉज यू नो कि आपसे वो नहीं होगा राइट तो दैट इज वन स्ट्रैटेजी ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड दर स्ट्रैटेजी है कि भाई आप उस सेक्शन से शुरू करो जो आपको अच्छा आता है आपको अगर फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट की ज्यादा अच्छी आती है फिजिक्स और बायो से तो आप केमिस्ट्री
ठीक है एग्जाम में भी और पढ़ते वक्त भी तो जब आप एक दफा मोमेंटम में आ जाते हैं ना तो यू कैन कंटिन्यू टू स्टडी फॉर लॉन्गर यू नो आपको बर्न आउट नहीं होगा तो उससे भी टाइम काफी ज्यादा सेव होता है ओके सो नेक्स्ट जो चीज है वो तहरीम यू आल्सो सेड समथिंग अबाउट दिस अर्लियर रिलेटिंग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस तो एमसीयू जो न्यूमेरिकल्स के होते हैं वो तकरीबन इस टाइप के ही आते हैं सो तहरीम कैन यू इलैबोरेट मोर ऑन दिस या अच्छा हमारी बुक्स के अंदर ना कॉन्सेप्ट्स लाइक जनरली गिवन होते हैं कि अगर दिस इज द केस सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क ठीक है जब भी कोई भी ऐसी चीज हो आप लोग पढ़ रहे हो try to relate it to your uh, like real life examples around you theek hai uh, isse hoga ye ki pehli baat to hota hai 99% chances hain ki mcqs uh, aapko matlab seedha book ki line utha ke wo nahi de dega wo jo usi questions ki application hogi uh, in mcq mein aayenge theek hai to agar aap khud hi aise se aise uh, matlab is strategy ko leke padhoge to hoga ye ki jab aapko examiner isi ke according koi question dega to aapke liye usko solve karna itna mushkil nahi hoga theek hai aur isse hoga ye ki लाइक like, अगर हम कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आती है एज़ कम्पेयर टू जस्ट अगर हम डेली रीड करेंगे ठीक है एक तो होगा ये कि एक आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छी बैठ जाएगी कज आपने उसको होते हुए देखा है ठीक है प्रैक्टिकली तो वो एक तो आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छा रिटेन करोगे दूसरा उस चीज़ के बारे में आपका हर तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप अगर कोई प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देख रहे हो तो आपके दिमाग में तीन चार सवाल और भी आ सकते हैं कि अच्छा सिंस दैट इज द थिंग यू लुक एट एवरी डे ठीक है या फिर आप उसे देखते हो रियल लाइफ एग्जांपल है तो उससे जो वो सवाल आपके दिमाग में आएंगे ना दैट क्वेश्चन आर गोइंग टू हेल्प यू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट टॉपिक एज वेल ठीक है तो उससे उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे हो जाएंगे फिर लाइक like, uh, अगर उसी से रिलेटेड या कोई और तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो फिर आपके लिए वो सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होगा या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है क्योंकि आपको ना लाइक uh, फिजिक्स like में uh, इसी तरह रूल्स दे दिए होंगे मतलब जब जो बुक में थेरी लिखी हुई होती है उसके अंदर रूल्स हैं बट अगर आप अगर अपने बुक के एंड वाले क्वेश्चंस को भी देखोगे ना तो द क्वेश्चंस आर नॉट अबाउट दोज रूल्स दे आर लाइक एप्लीकेशन ऑफ दोज रूल्स बेसिकली तो आप जब पढ़ो ही ना उन रूल्स को तो गिव यूर सेल्फ सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दोज रूल्स ताकि हो ये कि यू आर प्रिपेयर अबाउट हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन um yes i agree with uh, what tehim said all right so moving to the next topic uh, <coughs> integration of knowledge across chapters uh, balaj uh, you can go first अच्छा अगेन इसका जो सबसे की पॉइंट है वो ये है कि आप चैप्टर्स जब पढ़े ना तो उसको एक सेक्शन में पढ़ा करें जैसे कि आपने मैकेनिक्स पहले पढ़ा है ना तो आप मैकेनिक्स में जब कैनामेटिक्स करें तो उसके बाद आप मैग्नेटिज्म पे ना चले जाइएगा आप कैनामेटिक्स के बाद डायनामिक्स करेंगे आप फोर्सेज करेंगे बिकॉज जो सवाल आ रहे होते हैं ना ऑब्वियसली कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें आपसे थर्मो डायनामिक्स पूछ के मैगनेटिज्म का सवाल पूछ लें बिकॉज ये दो कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो कि बिल्कुल भी रिलेट नहीं हो सकते राइट तो अगेन यू स्टडी इन सेक्शन और सवाल जो इंटीग्रेट होके आते भी हैं ना कम आते हैं लेकिन जो अच्छे सवाल होते हैं वो आते भी हैं तो वो सेक्शन वाइज इंटीग्रेट होते हैं जैसे कि आपको रोटेशनल मोशन का सवाल सिंपल कैनामेटिक्स से रिलेट होके आ सकता है या डायनामिक्स से रिलेट होके आ सकता है राइट जैसे कि मैग्नेटिज्म का सवाल आपके पास यू नो इंडक्शन से होकर रिलेट आ सकता है तो मेक श्योर यू उसका इन सेक्शन और जब टीचर्स यूजली इवन स्कूल में या बुक से भी जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो इंटीग्रेशन वाइज ही पढ़ाया जाता है Um, तो इसका एक और टिप ये है कि जब आप एक चैप्टर कवर कर लें और सेकंड चैप्टर पे जाएं और सेकंड चैप्टर में जब फर्स्ट चैप्टर से कोई रिलेटेड चीज यूज होती है राइट तो यू गो बैक टू दैट चैप्टर एंड रिव्यू इट उसी वक्त ठीक है तो आप जब नया चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पिछले वाली की डिटेल भी याद हो जाएगी इसके दो फायदे होते हैं एक कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं दूसरा कि आपका रिविजन भी हो रहा है पिछले चैप्टर के साथ साथ तो दैट इज वन वे दैट यू कैन गो अबाउट लर्निंग हाउ टू इंटीग्रेट नॉलेज अक्रॉस चैप्टर Uh, yes there is anything you want to add yeah i totally <clears throat> i totally agree with balaj uh, one thing i want to add is kuch chapters aise hote hain like agar aap koi aisa chapter kuch chapters aise hote hain ki agar wo piche koi aisa chapter hota hai agar aapne wo na padha hua ho na to aapko wo dusra chapter acche tarike se samajh nahi aayega theek hai like kuch bilkul basic concepts hote hain like agar hum baat kare agar aap second year ki uh, physics padh rahe ho to usse pehle aapko thoda sa basic concepts force motion wale chapter ka aur work and energy circular and rotational motion wale chapter ka chahiye before you move on to magnetic wala chapter 
ठीक है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी सिंस इट इन्वॉल्व्स लाइक कुछ सर्कुलर मोशन वाले रूल्स हैं जो वहां पे उनकी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो वाला चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा ठीक है तो इस तरह लाइक और अरेंज कर लो चैप्टर्स को कि ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर आप इसमें रिलेट करें या फिर ये वाला चैप्टर करने से पहले मुझे इस वाले चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो अकॉर्डिंगली करो क्योंकि अगर आप मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर विदाउट सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट को करने की कोशिश करोगे ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा दैट्स दैट्स नॉट लाइक आपको समझ नहीं आ रहा दैट्स बिकॉज वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है आपने उसको स्किप कर दिया तो द थिंग इज यू शुड लाइक मूव एन ऑर्डर ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट में क्लियर हो ताकि जब आगे आप थोड़ा एडवांस चीजों की तरफ जाओ तो आपको वहां कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करते हुए मुश्किल ना हो ऑल राइट सो नेक्स्ट थिंग जो होती है जो स्टूडेंट ज्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम वो होते हैं डायग्राम एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं तो उनमें स्टूडेंट्स काफी ब्लैंक हो जाते हैं जबकि उनको कॉन्सेप्ट्स वगैरह था काफी क्लियर भी होते हैं और बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बट जहाँ पे डायग्राम्स या ग्राफ्स की बात आ जाती है मेनली तो वहां पे दे गो ब्लैंक सो तहरीम यू कैन गो फर्स्ट ऑन दिस अच्छा दिस वाज द प्रॉब्लम आई यूज्ड टू फेस अ लॉट लाइक अगर कभी ऐसा हो कि कोई डायग्राम या ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाता तो बिफोर इवन रीडिंग द क्वेश्चन आई यूज टू थिंक यार ये क्यों आ गया और अब तो ये मुझसे होगा नहीं एंड लाइक ऑल द नेगेटिव थॉट्स इन माय हेड और अगर इवन इफ दैट क्वेश्चन इज सो सिंपल और वो कॉन्सेप्ट बहुत आसान भी और मैं कर भी लूंगी ना तो देर इज नाइन्टी नाइन चांस कि मैं उस क्वेश्चन को गलत कर आती थी जस्ट बिकॉज मैंने पहले ही अपना माइंड बना लिया है कि यार ये तो मुश्किल है ये मुझसे नहीं होगा तो द फर्स्ट थिंग इज पहले तो अपना माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव रखो कि नो मैटर द क्वेश्चन इज इजी और डिफिकल्ट यू हैव टू डू दैट ठीक है तो एट लीस्ट गिव इट अ ट्राई बिफोर लाइक कंक्लूडिंग एनीथिंग तो बिल्कुल क्वेश्चन को देख के पैनिक करना इज वेरी रॉन्ग थिंग इसमें यह है कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता भी हो ना फिर भी आप उसको गलत करने की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि यू आर पैनिकिंग ठीक है तो डायग्राम और ग्राफ बेस क्वेश्चन में कोई इतना लाइक इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस आसान ही होता है इतना मुश्किल नहीं होता जो आपने थेरी में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही चीज वो इन फॉर्म ऑफ डायग्राम या ग्राफ दे रहा है तो दैट्स नॉट लाइक डिफिकल्ट टू डू इसमें होता ये कि यू कैन ग्राफ वाले क्वेश्चन में आई इट्स गोइंग टू आस्क यू द एग्जाम यू अबाउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ या वो कह देगा एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करो या फिर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी दे देगा एक्स वाई एक्सिस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी और वो आपसे कह देगा चाहिए चीज इसकी फाइंड करो लाइक like, अगर हम बात करें फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की तो वो आपसे कह देगा कि अच्छा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको दे दिए नाउ यू हैव टू फाइंड द वर्क ठीक है तो देयर इज अ टाइप लाइक आई टोल्ड माय स्टूडेंट्स बिफोर एज वेल कि अगर आपने स्लोप फाइंड करना हो तो आप जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी से और फॉर एरिया अंडर द ग्राफ यू हैव टू मल्टीप्लाई द बोथ इससे हो ये जाएगा कि अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है और आपने वर्क फाइंड करना है ना तो आपने क्या कर देना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में उसका फाइंड कर दो एरिया अंडर द ग्राफ ठीक है तो आपके पास वर्क आ जाएगा तो दैट इज जस्ट लाइक uh, like, थोड़ी सी कुछ टिप्स ऐसी होती हैं लाइक यू कैन से शॉर्टकट कि उस चीज़ को एक आसान तरीके से uh, करना देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट इन अ बेटर वे ठीक है तो जस्ट आप वो चीज़ें अपने लिए जस्ट हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट अबाउट इट एट फर्स्ट ठीक है कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है यू कैन डू दैट आफ्टर दैट यू यू कैन ईजिली फाइंड लाइक वेज जिसमें आप उस चीज़ को आसानी से कर सकते हो और फिर वो इतना आपको मुश्किल नहीं लगेगा एट द एंड अच्छा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में जो एक टिप मैं दूंगा वो ये है कि हर ग्राफ की ना सबसे दो मेन चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं दुनिया का कोई भी ग्राफ उठा लो फिजिक्स का एक होता है उस ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट और एक होता है उस ग्राफ के नीचे का एरिया राइट एरिया बिटवीन द लाइन एंड दी एक्स एक्सेस जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं और जब उसमें कोई फिजिकल क्वान्टिटी आप पढ़ते हैं ना किसी और चीज़ के रिलेशन में या कोई आप फॉर्मूला पढ़ते हैं जैसे कि आपने फोर्स और मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा तो उससे आपको साथ ही ग्राफ भी पढ़ना है ठीक है और जो भी ग्राफ वाली चीज़ें होती है ना वो आपके बुक में या कोई आप वीडियो देख रहे हो तो इसमें हमेशा साथ साथ कवर होती है जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अब जैसे कि वेलोसिटी का ग्राफ है ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरी कैनामेटिक्स में जो मेन आपके जो इक्वेजन होती हैं उसमें हर इक्वेजन में या तो वेलासिटी है टाइम है राइट और एक्सेलेशन है तो जब भी आप चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं रिलेट करके इंटीग्रेट करके तो साथ में आप उसके ग्राफ भी देखें और ग्राफ की जो दो मेन चीज़ें होती हैं वो भी साथ ही कवर कर लें कि भाई इस ग्राफ का जो ग्रेडिय
जैसे कि फ्लक्स टाइम फॉर्मूला होता है ठीक है जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं तो आप साथ ही उसको कवर करें ग्राफ को ठीक है पढ़ते हुए तो दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट एंड द सेकंड वे इज क्या ऑब्वियसली उसका जो एरिया है उसको निकालना भी तो आना चाहिए ना भाई तो कभी आपका जो एरिया के नीचे का शेप होता है वो ट्रायंगल होता है कभी ट्रपीजियम होता है कभी रेक्टेंगल होता है तो आपको वो भी निकालना आना चाहिए एंड वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ आता है ऑल राइट सो मेनली मेरे ख्याल से सब प्रॉब्लम्स के आंसर एक ही है प्रैक्टिस बट अगर ज्यादा इसके ऊपर बात करें तो प्रैक्टिस की बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है आई गेस ओवरऑल हर सब्जेक्ट के लिए को प्रॉब्लम्स uh, के लिए प्रैक्टिस ही आ जाती है मेन सॉल्यूशन बट स्टिल आई विल वांट योर व्यूज ऑन दिस तहरीम यू कैन गो फर्स्ट या अच्छा सिंस आप इसको इस तरह देखो कि जो आपने पेपर अटैम्प्ट करना है दैट इज एमसीक्यू बेस्ड ठीक है तो आप अगर सिर्फ थ्योरी पे फोकस करोगे तो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट ठीक है आपका लाइक यू हैव टू डू थ्योरी डेफिनेटली बट मेजर फोकस आपका होना चाहिए प्रैक्टिस पे क्योंकि आपने एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व द एमसीक्यूज ही करने है ना तो एमसीक्यूज जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उसका फायदा ये होगा एक तो आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा ठीक है स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा बट एट द एंड आपको आ जाएगा उसको मैनेज करना ठीक है उसके अलावा लाइक like, अगर um, कुछ uh, कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपको अभी उसमें डिफिकल्टी आ रही है बट आप उसका कॉन्सेप्ट लाइक आई थिंक वन एम सी क्यू इज जस्ट जस्ट नॉट एन एम सी क्यू वो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो आपको एक मतलब उस चैप्टर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रहा होता है लाइक इवन वेन यू डू एन एम सी क्यू राइट हम क्या करते हैं चार ऑप्शन है वी एलिमिनेट वन ऑप्शन दूसरा एलिमिनेट करेंगे तीसरा एलिमिनेट करेंगे वी गिव आर सेल्फ रीजन फॉर एलिमिनेटिंग दोज ऑप्शन कि मैंने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट किया तो रीजन फॉर दिस इज दिस ठीक है या फिर अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ सो द रीजन आई एम सेलेक्टिंग दिस इज दिस इससे होगा ये कि आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है ठीक है कि मैंने इसको किया मैंने क्यों किया ठीक है मैंने इसको एलिमिनेट किया मैंने ऐसा क्यों किया तो उससे uh, एक तो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाते हैं और uh, होगा ये कि uh, आप को ना उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आ जाएगा एमडी कैट में तो आपके लिए वो करना मुश्किल नहीं होगा आप उसको इजीली कर लोगे ठीक है तो प्रैक्टिस इज अ मेन थिंग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस ऑन द एमडी कैट डे ठीक है आपको अपनी तैयारी के अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए नाउ आई एम लाइक प्रिपेयर्ड इनफ टू गिव एमडी कैट एंड टू एस इट Uh, yes bella anything you want to add um nothing really um, i think she covered a lot of stuff okay so that was uh, most of the general things that uh, we had to discuss but uh, coming to the questions i say ek general question hai ki how to manage college uh, co- coaching and mdcat all at once jabki hame abhi a2 ke ya fir fsc ke second year ke exams bhi dene hain aage so is pe bella ji can you add something like Um, again आपको the way I did it was के मैंने प्रायोरिटाइज किया था अपने ए लेवल्स से लेकर जितनी भी चीज़ें थी तो चाहे वो ट्यूशन ट्यूशन तो इन जनरल आपने ज़्यादा होते नहीं है फॉर ए लेवल्स ठीक है बिकॉज द कॉलेज वेयर आई वॉज फ्राम तो वहाँ पर यूजली टीचर्स इतना अच्छा पढ़ा रहे होते थे दैट वी डिटली नीड ट्यूशन फॉर दैट बट अगर आप ट्यूशन ले रहे हैं अपने ए लेवल्स के लिए तो दिस नो हार्म इन दैट बट अगेन आई वुड ऑब्वियसली एम्फोसाइज कि आप अपने ए लेवल्स की तैयारी को प्रायोरिटाइज करेंगे ठीक है या अपने बोर्ड्स की तैयारी को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर योर एंट्रेंस एग्जाम्स बिकॉज वो जो आपके कोर कॉन्सेप्ट बन रहे होते हैं अगेन वो आपके रिपीट हो रहे होते हैं इन योर एंट्रेंस एग्जाम इज वेल तो अब लेट से अगर आपके ए लेवल्स के एंड पे आप सोच रहे हैं कि या अभी सोच रहे हैं तैयारी करने स्टार्ट करने के लिए तो द वे टू गो अबाउट दैट वुड भी कि आप अपने दिन को काफ़ी सेक्शन में डिवाइड कर लो एक हिस्सा आप रख लो अपने ए लेवल्स की तैयारी के लिए और जो आखिरी वाला हिस्सा होता है जैसे कि शाम में या रात में आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं सो दैट इज़ वन वे टू मैनेज टाइम बट अगेन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या आप एक ही टाइम पे दो चीज़ें करने का सोच रहे हो या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो यू वोट प्रायोरिटाइज योर बोर्ड एग्जाम्स और एवल एग्जाम्स ओवर योर एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस राइट एंड ऑनेस्टली मैंने जो क्लासेस ली थी फॉर एम डी के एक ही एग्जाम्स वो मुझे लग रहा था वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी ठीक है मैं जा रहा था टू अ क्लास ठीक है फॉर एम डी कैट एंड द क्लास और एक ही टेस्ट के लिए भी द क्लासेस वर फॉर लाइक फाइव आवर्स सही है सुबह आठ बजे से लेके दोपहर में कोई एक या दो बजे तक क्लासेस होती थी उसमें 
वो करियर आए होते थे कि जो टीचर्स आते थे दे वर ऑब्वियसली कैलिंग ओनली द स्टाफ जो कि बुक में लिखा हुआ था जो बुक में लिखा हुआ था दे यूज टू राइट ऑन द बोर्ड देन बच्चे वही चीज कॉपी कर रहे होते थे एंड देन जाके उसको प्रैक्टिस कर रहे होते थे आई थॉट कि अगर इस पाँच घंटे को बचा के मैं घर पे एक घंटा तमीज से पढ़ लूँ ना तो ये सारी चीज़ें मैं अपने आप कवर कर सकता हूँ मोर एफिशेंटली ठीक है और जो बाकी चार घंटे बचे हुए ना उसमें आई कैन डू अदर स्टफ ठीक है आई कैन हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स आई कैन प्ले गेम्स आई कैन डू माई ए लेवल स्टफ ठीक है तो इज अ लॉट ऑफ टाइम सेफ एंड इससे बर्न आउट भी बच जाता है um, yeah, that is what I would say about this. अगर आप अकेडमी भी जा रहे हो और कॉलेज भी जा रहे हो एंड यू डोंट हैव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी तो आई डोंट थिंक इट इज दैट मच फ्रूटफुल ठीक है मतलब सेल्फ स्टडी इज द मेन थिंग एट दी एंड ऑफ द डे पढ़ना आपने खुद ही है ठीक है अगर आप अकेडमी भी जा रहे हो कॉलेज भी जा रहे हो और घर आके उसको पढ़ नहीं रहे ना खुद से तो आई डोंट थिंक इस सबका कोई फायदा है ठीक है इसको मैनेज कैसे करना है बिफोर यू ज्वाइन एनी अकेडमी यू शुड कीप इन माइंड कि मैंने कॉलेज भी जाना है अकेडमी भी जाना है तो मुझे इसे मैनेज करना पड़ेगा ठीक है इफ़ यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट अकेडमी फॉर एफ एस सी तो उसमें वन थिंग बट आई डेड वॉज कि मतलब जब पेपर्स से बोर्ड एग्जाम से कुछ अर्सा पहले लाइक कॉलेज में मतलब वर्क बर्डन बहुत कम हो जाता है इतना पढ़ना भी नहीं होता चीज़ें रिवाइज हो रही होती हैं उस टाइम आई यूज टू जॉइन अकेडमी फॉर लाइक टेस्ट सेशन तो अब आई नो कि मेरा कॉलेज में इतना ज़्यादा नहीं है मतलब इतना मुझे कॉलेज की साइड से कोई बर्डन नहीं है आई कैन गिव टाइम दैट टाइम टू अकेडमी अगर मैं कॉलेज से ऑफ भी ले लूँ तो दैट्स नॉट प्रॉब्लम ठीक है तो इस तरह करके लाइक आपको खुद पता होगा कि क्या चीज़ आपके हक में किस तरह बेहतर जा रही है तो ये ये चीज़ आपने मैनेज खुद करनी होगी ठीक है बट वन थिंग आई वुड एम्फेसाइज ऑन एस के अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो अकेडमी भी जा रहे हो और आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा सो दैट इज द थिंग यू शुड बी वनिंग अबाउट अच्छा सो वन क्वेश्चन दैट वी आर गेटिंग इज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन रेपिडली जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें विच आई बिलीव इज कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी बट आई विल वॉन्ट यूर व्यूज ऑन दिस टू बलाज यू कैन गो फर्स्ट क्वेश्चन है कमेंट्स में कि एम सी क्यूज वगैरह को जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें हाउ टू सॉल्व दम रेपिडली तो मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिस से ही इसी का सॉल्यूशन है बट आई विल वांट यू ओपिनियन इनिशियली तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा एंड अगेन आई सेड के एक्सपेक्टेशंस इतनी अनरियल ना रखना कि आप पहला सवाल कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो 100% करेक्ट सॉल्व हो जाए विदिन अ मिनट दैट इज नॉट पॉसिबल तो आपके कांसेप्ट्स अच्छे होने चाहिए दैट इज द फर्स्ट थिंग द सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस अ लॉट कीप प्रैक्टिसिंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड कुछ ना समझ आए तो उसके लिए एक्सप्लेनेशंस पढ़ लो ऑनलाइन या वीडियोस देख लो आपके प्रीमेट पे जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप कोई सवाल गलत करें तो नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई होती है कि करेक्ट आंसर क्या है और क्यों है राइट तो यू गो ओवर दैट एक्सप्लेनेशन एंड जब आप अगली दफा उससे सिमिलर सवाल करेंगे ना तो आपको वो एक्सप्लेनेशन याद होगी ना तो आपसे वो सवाल रिलेटिवली जल्दी होगा ठीक है तो अगेन प्रैक्टिस इज द की एंड या ऑलराइट अच्छा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इफ वी मेक आवर कांसेप्ट्स क्लियर इन एफएससी तो एमडी कैट में फिर ये कितना हेल्प करेगा एंड ऑल तहरीन कैन यू शेयर योर पॉइंट्स ऑन दिस अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एफएससी के अच्छे हैं मतलब तो फिर दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एमडी कैट लाइक एमडी कैट आपकी वो एफएससी की ही बुक्स हैं उसी का कंटेंट है वही चीज आप से दे आर गोइंग टू क्वेश्चन अबाउट इट ठीक है तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो यू कैन इजीली लाइक स्कोर अ वेरी डिसेंट स्कोर इन इट तो यस कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक थिंग वही वाली चीज है ना कि जब आप अगर अभी एफएससी में हो और आगे हम कैट देना है तो फिर अभी यू शुड फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स अ लॉट ठीक है यानी वो रॉट लर्निंग वाली चीज़ तो बिल्कुल निकाल के साइड पे रख दो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो इसको चलो ऐसे ही रख लेते हैं याद कर लेते हैं या फिर इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं या करेंगे ही नहीं uh, मतलब हो सकता है इसे क्वेश्चन आए ना अब इन वाली चीज़ों को बिल्कुल साइड पे करके हर चीज़ को इन डिटेल समझने की कोशिश करो ठीक है दैट इज दिंग टू हेल्प यू ठीक है सो so, अच्छा बलाज कैन यू रिपीट दैट बायो बुक दैट यू यूज उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स थे 
अच्छा बायो की बुक जो मैंने यूज की थी दैट वाज कापलान एमकैट सो के ए पी एल ए एन एमकैट कापलान की एक मेडिकल स्कूल की भी बुक होती है तो अब वो ना खोल लेना वरना खोलते ही आपको हार अटैक आ जाएगा तो एमकैट uh, वाली बुक है एंड वो भी अगर आप खोलेंगे ना उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चैप्टर्स होंगे और एक्स्ट्रा डिटेल भी होगी जो तो आपको नहीं कवर करनी है तो uh, मैं ये पहले बोलूंगा कि आप पहले अपनी बोर्ड की बुक्स पढ़ें ठीक है उससे कुछ ना समझ आए ना एंड तो देन यू ओपन अ रिसोर्स बुक देखो जब भी रिसोर्स बुक्स के बारे में लोग बताते हैं सॉरी रेफरेंस बुक्स के बारे में लोग बताते हैं ना तो आइडिया ये नहीं होता कि आप अपनी मेन बुक को छोड़कर उस वाली बुक को उठा लो द आइडिया इज कि अगर आपने अपनी मेन बुक पढ़ी है कोर्स की बुक या जो बोर्ड की बुक है उसमें कुछ आपको समझ ना आया फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं देन यू डू वन और वन ऑफ द टू थिंग्स यू स्टार्ट वॉचिंग अ वीडियो ऑन दैट ठीक है या यू पिक अपर रेफरेंस बुक अब रेफरेंस बुक में आपके पास चॉइसेस होती हैं राइट आप रेफरेंस बुक में कोई इंटरनेशनल बुक उठा लो ठीक है आप रेफरेंस बुक में कोई दूसरे बोर्ड की बुक ले लो ठीक है द आइडिया इज कि जो चीज आपको अपने कोर्स की बुक समझ नहीं आ रही ना वो समझने के लिए या लेट से कोई डायग्राम है जो कि गंदी गिवन है ठीक है ब्लर हुई हुई है समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरी बुक लेते हैं या तो बेहतर डायग्राम देखने के लिए या फिर बेहतर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरी बुक उठाकर अपनी मेन बुक को छोड़ दें मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेन बुक से पढ़ें और ना समझ आए तो यू गो टू योर रेफरेंस बुक एंड मैंने नाम बता दिया कि आप लैंस एम कैट या All right. Uh, एक और क्वेश्चन वी हैव दैट व्हाट आर द मोस्ट हेल्पिंग बुक्स इन एम डी कैट मेरे ख्याल से तो प्रोविंस बुक्स अपने फॉलो करनी चाहिए दे आर इनफ और ज्यादा तो फेडरल के लिए बट कैन यू गाइज शेयर यूर पॉइंट ऑन दिस तहरीन यू कैन गो फर्स्ट uh yeah. uh i uh basically used uh federal and punjab uh kyunki maine dena tha sazabmo wala md card to uske liye i was supposed to follow federal only but uh, since punjab se bhi koi aisi cheeze hoti hain kuch kafi cheeze hoti hain jo aa jaati hain waise to i followed punjab and uh federal mainly but uh agar aap like if you are from sind to you should फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन सिंध ठीक है एंड इसके अलावा इफ़ यू फील यू हैव टाइम या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी बुक से समझ नहीं आ रही या फिर यू आर इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक अलॉट एंड यू वन नो मोर अबाउट इट तो यू कैन गो फॉर आई देर फेडरल या पी टी बी वट एवर यू थिंक इज लाइक अलाइंस विद योर इंटरेस्ट बलाज वैसे तो यू सेड अबाउट रेफरेंस बुक्स मच बट इफ यू कैन एड एनी थिंग मैंने कहा आपने रेफरेंस बुक्स के बारे में अभी बताया तो था बट इफ यू कैन स्टिल ऐड एनीथिंग ऑन दिस द क्वेश्चन आस्क वाज हेल्पिंग बुक्स फॉर एमडीकेट प्रिपरेशन लाइक बेस्ट हेल्पिंग बुक्स अगेन अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी बुक्स यूज करनी है तो एक तो कैपलैन सेम कैट मैंने बता दिया है ठीक है um, एक और बुक थी इफ आई रिमेंबर करेक्टली वो हां सैट 2 की बुक्स होती है um, सैट 2 पहले हुआ करता था um, बट वो अब नहीं होता ठीक है लेकिन उसकी जो बुक्स है वो तो ऑब्वियसली ऑनलाइन अवेलेबल होंगी ना एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को एक ड्राइव का एक्सेस भी मिला होगा फ्रॉम प्री मेट तो उसके अंदर ये सारी मैंने खुद बनाई थी वो ड्राइव तो उसके अंदर जितनी भी रिसोर्स है ना आई पुट दैम माई सेल्फ इन दैर तो जो भी मैं बुक्स के नाम दे रहा हूँ वो सारी बुक्स वहाँ पर हैं ठीक है तो सैट टू की बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अगर आपको कोई और चीज़ समझनी है या कोई फॉर्मूला समझना है या आपको जिस इन जनरल प्रैक्टिस भी करनी है तो या All right. So again, a similar question. K A K U K Lee, which books will be followed? So I guess the books you named, uh, those same can be followed for A K U as well. Uh, yeah. Uh, Sorry. 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 U